నమస్కారం బతుకమ్మ సమాచారానికి స్వాగతం ఖమ్మం జిల్లా వైరా ఏన్కూర్ మండల కేంద్రంలో నిరుపేదలకు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇన్లు ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేయాలని సిపిఎం పార్టీ ఆధ్వర్యంలో తహసీల్దార్ కార్యాలయం ముందు ధర్నా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా సిపిఎం పార్టీ జిల్లా నాయకులు బానోతు బాలాజీ మాట్లాడుతూ ఏన్కూర్ మండలంలో నిరుపేదలకు ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన సంక్షేమ పథకాలు అందక తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారని వారు విమర్శించారు నా పేరు వానత్ బాలాజీ సిపిఎం పార్టీ జిల్లా నాయకుడు ఈరోజు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడితే పేదలందరికీ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇస్తామని చెప్పేసి చెప్పిన వాగ్దానం ఏ ఒక్క వాగ్దానం అమలు కాలేదు అదేవిధంగా గత మూడు సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఈ మండలంలో కానీ జిల్లాలో కానీ రాష్ట్రంలో కానీ ఏ ఒక్క పేదలకి వృద్ధా పెంచిన కానీ విత్తంత పెంచిన వికలాంగ పెంచిన కానీ మందులు కానీ పరిస్థితి కనబడతా ఉంది ఈ మండలంలో చూసుకుంటే దాదాపు వేల మంది దళితులు గిరిజనులు బడుగు బలహీన వర్గ వాళ్ళ వాళ్ళు ఇళ్ళు వస్తాయని చెప్పి ఎన్నో ఆశతో ఉన్నారు ఈ నాటి వరకు కూడా ఈ యొక్క ఇళ్ళు మందులు కానీ పరిస్థితి కనబడతా ఉంది వాటిని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒకటి కోరతా ఉన్నాం ఈ మండలంలో ఉన్న దళితులు పేదలు గిరిజనులకి ఖచ్చితంగా మీరు ఎంక్వైరీ చేసి డబుల్ బెడ్రూమ్ మంజూరు చేయాలని చెప్పేసి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం అదేవిధంగా పక్కన ఉన్న జన్నారం గ్రామంలో గత ముప్పై సంవత్సరాల క్రితం ప్రభుత్వం నిర్మించిన ఇండ్లు ఇప్పుడు శిథిలావస్థలో ఉన్నాయి వాళ్ళు బిక్కు బిక్కు మంటూ కాలం నిలదిస్తున్న పరిస్థితి కనబడుతా ఉంది కాబట్టి మా ప్రధానమైన డిమాండ్ జన్నారం గ్రామస్తులకి దళితులకి ఉన్న స్థలంలో ఉన్న డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ళు నిర్మించి ఇవ్వాలని చెప్పేసి వాడతా ఉన్నాం అదేవిధంగా గత ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఎన్ఎస్పి కాలపైన పేదలు బడుగు బలహీన వాళ్ళు అనేక సంవత్సరాల నుంచి నివసిస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళని వాళ్ళకి పట్టాలు చెప్పేసి అక్కడే దళితులు వాళ్ళకి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ళు మంజూరు చేయాలని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భాన్ని తెలియజేస్తా ఉన్నాం సింగరేణి కోల్ మైన్స్ కార్మిక సంఘ్ బిఎంఎస్ ఆధ్వర్యంలో సింగరేణి సంస్థ చైర్మన్ అండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ కి సంబంధిత జనరల్ మేనేజర్ ఏరియా వన్ ద్వారా సింగరేణి కార్మికులు ఎదుర్కొంటున్న ప్రధాన సమస్యలను పరిష్కారం చేయాలని జనరల్ మేనేజర్ రామగుండం ఏరియా ఒకటి కార్యాలయం ముందు మహాధర్నా నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న యాదగిరి సత్తయ్య అధ్యక్షులు మాట్లాడుతూ రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంస్థ పరంగా వాస్తవ లాభాలను వెంటనే ప్రకటించి వాస్తవ లాభాలపై ముప్పై ఐదు శాతం వాటాను ప్రభుత్వ పన్నులు మినహాయించకుండా వెంటనే పంపిణీ చేయాలని యాదగిరి సత్తయ్య సింగరేణి యాజమాన్యాన్ని డిమాండ్ చేశారు ఇప్పటి వరకు కూడా వాళ్ళకి సందర్భాలు దానికి సంబంధించిన అమలు లేదు డ్యూటీలు బ్రేక్ చేస్తున్నారు ఆ డ్యూటీలకు తీసుకోవాలి వెంటనే అని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం అట్లనే ఇవాళ కోర్ శాంపిలింగ్ ఎవరైతే ఉన్నారో టోటల్ సింగిల్ ఇన్ల కోర్ శాంపిలింగ్ కు సంబంధించిన వాళ్ళందరూ కూడా స్కిల్ కు సంబంధించిన పేమెంట్ ఇవ్వాలని చెప్పేసి సింగిల్ ఇన్ కోర్ కార్మిక సంఘ్ తరఫున డిమాండ్ తరఫున డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం ఇంకా మనకు సంబంధించిన అనేక సమస్యలు ఉన్నాయి గతంలో ప్లేడేలు పేల్చేలు అన్లిమిటెడ్ ఉండే కండిషన్ ఉండే కండిషన్ లేకుండా ఉండే ఇవాళ ప్లేడేలు పేజీలకు సంబంధించింది కొన్ని జోన్లు ప్రకటించారు ఆ జోన్లలో మూడు ప్లేడే చేయాలి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ చేయాలి పేజీలు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ చేయాలి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ దాటితే ఇచ్చేది లేదని చెప్పేసి నిబంధనలు పెట్టారు ఆంక్షలు పెట్టారు అనేక రకాల అవస్థలు పెడతా ఉన్నారు ఇవాళ కార్మికులకు సంబంధించిన ప్లేడే పేజీలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటి మీద ఆంక్షలు ఎత్తివేయాలి గతంలో పాత పద్ధతులు కొనసాగించాలని చెప్పేసి సింగరేణి గవర్నమెంట్ కార్మిక సంఘ్ టీమ్ డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నారు అట్లనే ఇవాళ సింగరేణి వ్యాప్తంగా కూడా అనేక గని ప్రమాదాలు జరుగుతా ఉన్నాయి ఈ గని ప్రమాదాలకు సంబంధించింది మనం దాదాపుగా ఇవాళ కాదు టెన్త్ ఆన్యువల్ సేఫ్టీ ఎప్పుడైతే ఢిల్లీలో జరిగిందో రెండు వేల పన్నెండులో జరిగిన టెన్త్ ఆన్యువల్ సేఫ్టీ సమావేశంలో అక్కడ తీసుకున్న నిర్ణయాల ప్రకారం జాతీయ అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలు ఉపయోగించాలి దానికి సంబంధించిన పరికరాలు కొనుగోలు చేయాలి 
కార్మికుడు ఏ ఒక కార్మికుడు కూడా ప్రాణం కోల్పోవద్దు దానికి సంబంధించిన వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పేసి గతంలో డిమాండ్ చేస్తే ఇవాళ రక్షణ పేరుతో వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెడతా ఉన్నారు విదేశాలకు పోతా ఉన్నారు జాతీయ అంతర్జాతీయ ప్రమాణాల కోసం స్టడీ చేస్తా ఉన్నారు కానీ ఆచరణ సాధ్యమైతే లేదు ఇది కూడా సింగరేణి గవర్నమెంట్ కార్మిక సంఘం బిఎంఎస్ గత ఆరు నెలల నుంచి పోరాటం చేస్తా ఉన్నది దానికే ఇవాళ అంతర్జాతీయ జాతీయ ప్రమాణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని అమలు చేయాలని చెప్పేసి సింగరేణి వ్యాప్తంగా కూడా చూస్తా ఉన్నారు దాన్ని వెంటనే అమలు చేయాలి ఏ కార్మికుడు కూడా ప్రాణం కోల్పోవద్దు జాతీయ ఉత్పత్తి ఉత్పాదకత తీయాలి ఈ దేశానికి రాష్ట్రానికి వెన్నెంకైనా ఈ జీత భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా జూలూరుపాడు మండల కేంద్రంలో ఉన్న డివైడర్ ను కలెక్టర్ అనుదీప్ సందర్శించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ రవాణా శాఖ మార్చిలు పువ్వాడ అజయ్ కుమార్ ఆదేశాల మేరకు జూలూరుపాడు ప్రధాన రహదారిని సుందరంగా తీర్చిదిద్దే ఉద్దేశంతో ఐదు కోట్ల ఇరవై లక్షల రూపాయలను మంజూరు చేశారని త్వరలో ఎస్టిమేషన్ వేసి సెంట్రల్ లైటింగ్ సైడ్ రైళ్లను ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు పనులు కూడా త్వరితగతిన పూర్తి చేస్తామన్నారు స్ట్రిప్ లైటింగ్ పెట్టి మంచి లుక్ వస్తుంది మొత్తం జూలూరు పాడు కాదు ఈ సెంట్రల్ లైన్ అదేమంటారు రోడ్ షేప్ ఆ రోడ్ షేప్ సైన్ కూడా మొత్తం టూ లైన్ వేసుకుంటారు బికాస్ అయితే అక్కడ వన్ టూ మధ్యలో కూడా ఈ కాగితప్పులు అసలు వాటి రాలేదు ఇదిని మంజూరు చేస్తూ గౌరవ మంత్రి వారు అనౌన్స్ చేసిండ్రు చిలూరు పాడు మనకి మేజర్ టౌన్ డెవలప్ అవుతుంది గ్రోయింగ్ టౌన్ అనే ఉద్దేశంతో మంచి సెంట్రల్ లైటింగ్ ఉండాలి భద్రాచలంలో చేసుకున్నాం కొత్తగూడెంలో చేసుకున్నాం చిలూరు పాడులో కూడా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఐదు పాయింట్ రెండు కోట్లు ఇవ్వడం జరిగింది అది దాంట్లో అది ఆ డబ్బులతోనే ఇప్పుడు మనకి ఈ గ్రిల్లు సెంట్రల్ లైటింగ్ దానికి మంచిగా లైట్లు అట్లాగే సైడ్ రేంజ్ మొత్తం చేసే విధంగా ఎస్టిమేట్లు అన్నీ ప్రిపేర్ చేసినాం ఆ వర్క్ కూడా త్వర త్వరగా మొదలయ్యే విధంగా చర్యలు చేపడుతున్నాం తొందరగా అయిన తర్వాత మన జూలూరుపాడు ఎంట్రెన్స్ మంచిగా టౌన్కి మంచి అందాన్ని తీసుకొచ్చే విధంగా ఈ కార్యక్రమం ఈ ఈ పనులు ఏదైతే ఉన్నాయో మనకి మంచి శోభను తీసుకొచ్చే విధంగా ఉన్నాయని ఖచ్చితంగా పనులు కూడా పూర్తి చేస్తామని హామీ ఇస్తాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా జూలూరుపాడులోని సాధన కాలేజ్ ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థినులకు షీటింగ్పై అవగాహన కల్పించారు షీటీం సిఐ వెంకటేశ్వరరావు ఆధ్వర్యంలో విద్యార్థినులకు జిల్లాలో నూతనంగా ఏర్పాటైన షీటీం పోలీస్ స్టేషన్ గురించి వివరించారు ఇటీవల కాలంలో విద్యార్థినులపై వేధింపులు ఎక్కువైన కారణంగా క్యూఆర్ కోడ్ ద్వారా ఆన్లైన్లో ఫిర్యాదు చేయవచ్చని ఫిర్యాదుదారుల పేర్లు గోప్యంగా ఉంచబడతాయని భయపడాల్సిన పని లేదని అవగాహన కల్పించారు సెల్ఫోన్ల ద్వారా అపరిచిత వ్యక్తులు కాల్ చేసినా మెసేజ్లు పంపినా అనుమానాస్పదంగా ఫాలో అవుతున్నా వాట్సాప్ నంబర్ సెవెన్ నైన్ జీరో ఫోన్ చేయాలని సూచించారు విద్యార్థులు ధైర్యంగా ఉండి ఆకతాయిలకు చెక్ పెట్టాలన్నారు వెళ్ళినప్పుడు సడన్ గా చీకటి పడింది మీకు ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు మీ దగ్గర ఫోన్ ఉంటది కానీ అసలు ఏం చేయాలి అని మీకు భయం వేస్తుంది అప్పుడు మీరు హండ్రెడ్ కి ఫోన్ చేసి చెప్పాల్సి కాదే నేను ఎవరికైనా చెప్పేది గర్ల్స్ కదే ఫస్ట్ భయాన్ని తీసేయండి నాకు భయం అవుతుంది అంటే ఖచ్చితంగా పెట్రోల్ కార్ మీ దగ్గరకు వస్తుంది అరే పోలీస్ కారు కదా నాకు భయం అవుతుంది ఎక్కాలి అవుతా అని అట్లాంటి మీరు ఏమీ భయపడాల్సిన అవసరం లేదు మీరు జనరల్ గా వెళ్తున్నారు ఎవరో ఫాలో అవుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది లేకపోతే ఎవరో ఏడ్పిస్తున్నారు పెట్రోల్ కార్ వెళ్తుంది మీరు ఆపి చెప్పొచ్చు వాళ్ళకి సార్ ఇట్లా నేను వెళ్తుంటే ఈ అబ్బాయి నన్ను ఫాలో అవుతున్నాడు సార్ ఏడిపిస్తున్నా సార్ అంటే వాడిని ఖచ్చితంగా స్టేషన్ కి తీసుకెళ్తారు ఇంకోసారి మీ మీ జోలికి రాకుండా చేస్తారు మీరు ఇట్లా ప్రతి సోర్స్ ని మీరు ఉపయోగించుకోవచ్చు భయాన్ని తీసేయండి ఫస్ట్ నుంచి వచ్చాను నా పేరు శిరీష నేను ఈ రోజు ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చానంటే గర్ల్స్ కి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఈ టీసింగ్ గానీ ఎవరైనా బ్యాడ్ గా తిట్టడం గానీ లేకపోతే ఎవరైనా ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ మిమ్మల్ని ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ చేసినా గానీ ఎలా కంప్లైంట్ ఇవ్వాలి షీ టీమ్ కి అనే దాని కోసం నేను వచ్చాను అయితే మనం షీ టీమ్ కి మూడు మూడు విధాలుగా కంప్లైంట్ ఇవ్వచ్చు ఒకటి డైరెక్ట్ పోలీస్ స్టేషన్ కి వచ్చి కంప్లైంట్ ఇవ్వచ్చు రెండు క్యూఆర్ కోడ్ ఉమెన్ సేఫ్టీ వింగ్ వాళ్ళు స్టేషన్ కి వచ్చి గర్ల్స్ కి కంప్లైంట్ ఇవ్వడం కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది కాబట్టి త్రూ ఆన్లైన్ మనం కంప్లైంట్ ఇవ్వాలి అని చెప్పి వాళ్ళు వాళ్ళకి ఈజీ ఉంటుంది అని చెప్పి చీకటి పడింది 
వీరికి లోపల గుండె కుడియో సంథింగ్ లేకపోతే ఇంత ఖచ్చితంగా స్టేషన్ లో పెట్టి ఏదో ఒకటి కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వడము లేకపోతే ఎఫ్ఐఆర్ ఫైల్ చేసి జైట్ కు పంపించడము ఏదో ఒకటి మీ మీ వీధిలో ఎక్కడైనా అంటించండి తెలుసు కదా మీకు ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే చెప్పండి చెప్పాలనే కొంచెం ఏమన్నా ఇన్సెక్యూర్ ఫీల్ అవుతే ఆ మేడం కి జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా గద్వాల పట్టణంలో ఈరోజు జిల్లా పద్మశాలి సేవా సంఘం అధ్యక్షుడు పులిపాటి వెంకటేష్ ఆధ్వర్యంలో కీర్తిశేషు ఆచార్య కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ గారి తొమ్మిదవ వర్ధంతి ఘనంగా జరిగింది జిల్లా కేంద్రంలోని రాజీవ్ సర్కిల్ దగ్గర కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి ఘనంగా నివాళులు అర్పించడం జరిగింది చెప్పడం జరిగింది నేను దీనిపైన మీ అందరికి ఒక గతంలో నేను ప్రతి సంవత్సరం చెప్పుకున్నాను మరియు రిపీట్ చేసి చెప్తున్నాను నేను గతంలో ఎప్పుడైతే గద్వాల మున్సిపాలిటీలో కౌన్సిలర్గా ప్రమాణం స్వీకారం చేస్తున్నానో ఫస్ట్ లెటర్ ప్యాడ్ మీద ఉమ్మడి జిల్లా సీజేపీ కలెక్టర్ గారు ఇవన్నీ కాదు అని ఆల్రెడీ మూడు నెలల కిందంటే యాభై రూపాయలు శంషాబాద్ దగ్గర విగ్రహానికి అడ్వాన్స్ ఇచ్చవచ్చు తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని అనారోగ్య పేదలకు కొండంత అండగా రాష్ట ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ నిలుస్తున్నారని రామకుండం ఎమ్మెల్యే కోరికంటి చందర్ అన్నారు గోదావరికని ఆరవ డివిజన్ సప్తగిరి కాలనీకి చెందిన రేకుంట్ల మౌనికకు రెండు లక్షల యాభై వేల ఎల్ఓసీ చెక్కును ఎమ్మెల్యే అందించారు అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ పేదల అనారోగ్య బాధితులకు సీఎం సహాయ నిధి ద్వారా ఆర్థికంగా ఆదుకోవడం జరుగుతుందని అన్నారు కార్పొరేట్ ఆసుపత్రిలో శస్త్రచికిత్సలు చేయించుకోలేని పేదవారికి ఎల్ఓసీ ద్వారా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆర్థికంగా సహాయం చేస్తుందన్నారు ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి సహాయ నిధి కింద రామకుండం పారిశ్రామిక ప్రాంతంలో ఎవరైనా ఆపదలో ఉండి ఎవరైనా ఆరోగ్యపరమైనటువంటి సహాయం పొందాలని ఆశించినప్పుడు ప్రత్యేకంగా ఈ యొక్క సీఎం గారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి విజ్ఞాపన చేసినప్పుడు వస్తుంటుంది ఈ యొక్క మౌనిక మా సత్యవతక్క బిడ్డ ఈ మధ్య కాలంలో కొంచెం ఆరోగ్యకరమైనటువంటి ఇబ్బందులు తలెత్తే సత్యవతక్క మా కుటుంబ సభ్యురాలు ఆమెకు ప్రత్యేకంగా మేము సీఎం గారికి రిక్వెస్ట్ చేసినప్పుడు ఈ యొక్క వైద్య నిమిత్తం రెండు లక్షల యాభై వేల రూపాయలు ఎల్ఓసీని ఇలా సీఎం గారు ఇవ్వడం జరిగింది 
प्रत्येक सीएम गार सदर्भ में गौरव मुख्यमंत्री केसीआर गार हृदयपूर्वक कृतज्ञतू मौनिक सदर्भ में आरोग्यपरम इबंध लेकिन तुंदर को मनस्फूर्ति अम्मवारी पे नेशनल यूथ प्राजेक्ट आध्र्यन शांति सद्भावना अहिंसा पादयात्र अंतर्जातीय शांति दिनोत्सवा पुरस्कपल जि गोदावरी गणि महात्मा गांधी विग्रह प्रारंभम पादयात्र स्थाक एम एल को चंदर जे ऊपर प्रारंभ गोदावरी गण ना पन्न रोजपा को पादयात्र अक्टोबर रेधी जयंती रोजना की हईदराबाद लंगर हौज गांधी घाट को शांतियुत समाज स्थापने ध्येय का पादयात्र निर्वहित निर्वाहक माधवराजु रो तारीख वर को बाबूजी घाट लंगर हाउस हईदराबाद वरकू पन्े रोज शांति सत्ता अहिंसा पादयात्र मदलपेटी यादवराज गार सदर्भंग हृदयपूर्वक अभिनंदू भारत देश पथि चूस आना स्वातंत्र होराटी सर्व त्यागम महानुभा गांधी गार शांतियुत मार्ग में स्वातंत्र साध्यम अहिंसा मार्ग तोने स्वातंत्र साध्यम प्रजल दाट पैक भारत देशा की अनेक मंदिर महानुभा उद्यम सहकार स्वातंत्र स्वातंत्र तरवा वापति रिजर्वे वापति चटी प्रजास्वाम्य देश में जो परणा चूस मन भारत देश वेरे देश वास्तव में मेरगाने भारत देश में विभिन्न कुला विभिन्न मता अंदर कल मेल कुला मता जाति पैस्थित भिन्न तैयार होती सामजा सामजा शांतियुत मार्ग में इवे सबर अंतर्जातीय शांति दिन प्रकट की अदे विधा महात्मा गांधी जन्मदिना अंतर्जातीय अहिंसा दिनोत्सव का प्रकटी शांति अहिंसा यायम मन को धर्म सामज तो पन्न रोज कार्यक्रम यावत् प्रपंच अंदर भाग में नेशनल यूथ प्राजेक्ट एक्का परषत् आध्र्यन गोदावरी गणी चौरस्त महात्मा गांधी विग्रह मुझे बापू घाट लंगर हाउस वार सामज वर को कार्यक्रम शांति सद्भावना न्याय पादयात्र स्टार्ट मोदल प्रारंभमें युवक चैतन्य परस्त आवेशा होकर आक्रोशा होक उन्माद उग्रवाद नशिपजे मरी शांति अने जीवन विधा को खम जिला वैरा मंडल में पल ग्रामा रैत समस्थ पेप्टर इन जगे भारत बंद विजयवंत रईत संघ आध्यन निरसन प्रदर्शन निर्वर्भंग रईत संघ जिला बुंत रांबाबू के राष्ट्र प्रभुत् रईत व्यतिरेक विधान अवलंबिस्ट विमर्शन भारत बंद 
రైతు రక్షణకై సెప్టెంబర్ ఇరవై ఏళ్ళ భారత బంధు ని సంయుక్త కిసాన్ మోర్చా పిలుపు మేరకు భారత బంధు ని సంయుక్త కిసాన్ మోర్చా పిలుపు మేరకు భారత బంధు ని సెప్టెంబర్ ఇరవై ఏళ్ళ భారత బంధు ని వరి సాగుపై ఆంక్షలు ఎత్తివేయాలి వరి పంట సాగుపై ఆంక్షలు పంట సాగుపై ఆంక్షలు పంట సాగుపై ఆంక్షలు కాపాడాలి భారతదేశంలో రైతాంగాన్ని కాపాడాలి భారతదేశంలో రైతాంగాన్ని సెప్టెంబర్ ఇరవై ఏడు భారత బంధు ని సెప్టెంబర్ ఇరవై ఏడు భారత బంధు ని సెప్టెంబర్ ఇరవై ఏడు భారత బంధు ని వద్దిల్లాలి రైతుల ఐక్యత వద్దిల్లాలి రైతుల ఐక్యత జయప్రదం చెండి ఇరవై ఏడో తారీఖు జరిగే భారత బంధు ని జయప్రదం చెండి ఇరవై ఏడో తేదీ జరిగే భారత బంధు ని రైతు రక్షణకై భారత బంధు ని బెల్ట్ షాప్ నిర్మూలనకు తడగొండలో మహిళలు నడుం కట్టారు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా బోయిన్పల్లి మండలం తడగొండ గ్రామంలో మంగళవారం రోజున గ్రామంలోని మహిళలు యువకులు పెద్ద ఎత్తున బెల్ట్ షాప్లు బంద్ చేయాలని గ్రామంలో ర్యాలీగా పెళ్లి గ్రామ పంచాయతీ పాలకవర్గం సర్పంచ్ రమేష్ ఉప సర్పంచ్ వరలక్ష్మి వార్డు సభ్యులకు వినతిపత్రం అందజేశారు అనంతరం మీడియాతో మహిళలు మాట్లాడుతూ గ్రామంలో వాడవాడ బెల్ట్ షాప్లు నిర్వహిస్తుండటంతో మద్యం అందుబాటులో ఉండడంతో ఉదయం రాత్రి అనే సమయం లేకుండా ఇరవై నాలుగు గంటలు వాటిని నడుపుతున్నారని అన్నారు హలో నేను తడగొండ గ్రామం మాది ఈ తాగుడు అనేది ఉట్టద్దు నా భర్త తాగుతాడు కానీ నేను బయటకు వచ్చిన నన్ను అర్థం చేసుకోలేదు ఎవరు నేను బయటకు వెళ్తే నా పరువు పోతుందని నేను కష్టం చేసుకుంటా నింపుతేనే ఉన్నా ఏది తీసుకపోయినా ఆ పూజ చేసిన కానీ అన్ని నింపుతే ఉన్నా నాకు ఒక కొడుకు లేతేనే చాయ తాగక ఆ చాయకు బదులు అదే తాగుతుంది దాంతోనే ముఖంగా అడుగుతున్నాను మొత్తానికి దయచేసి మీ అందరికీ క్షవాపణ కొడతాను అక్కడి నుంచే రావద్దు ఊరూరికి పల్లె పల్లెకు పెట్టి చేపలు మొత్తానికి బంద్ కావాలి పై నుంచి బంద్ అయితే ఇక్కడ చేరికేస్తారు అక్కడి నుంచి రావద్దు ఇక్కడ కూడా ఒక మనిషి కూడా అమ్మద్దు అమ్మితే మాత్రం మంచిగా ఉండదు అది తాగుతుర్రు సత్తుర్రు మేము ఉండబోయే కాలం వస్తుంది మా కొంపలు ముందుతున్నాయి ప్రాణాలకు నష్టం అవుతుంది మీ అందరికి దయచేసి చెప్పుతున్నాం మేమైతే అందరికీ నమస్కారం చిన్న పెద్దలకు తడగొండ గ్రామంలో బోన్పిల్ మండలం తడగొండ గ్రామంలో బెల్ట్ షాపులు విచ్చలవిడిగా అమ్ముతున్నారు చిన్నపిల్లల కాని చిన్న పెద్దోళ్ళ దాకా సాయంత్రం పన్నెండు అయినా కానీ భార్య బా ఫోన్ చేసినా కానీ లిఫ్ట్ చేయకుండా తాగుతూనే ఉన్నారు అట్టి బెల్ట్ షాపులను బంద్ చేయించాలి ఇక్కడ నుండి ఎవ్వరు తాగద్దు దయచేసి అందరూ ఉన్న తమ్ములు అన్నదమ్ములు అనుకుంటున్నా కొడుకులు అనుకుంటున్నా ఎవ్వరు కానీ జీవితాలు పాడు చేసుకోకూరి మిమ్మల్ని నమ్ముకున్న చిన్నులని పాడు చేసుకోకూరి జీవితం అంటే బట్టి మాట కాదు మానవ జన్మెత్తుడే మా గొప్పతనము దానిలో మీరు వినియోగించుకోవాలి కానీ ఈ సొంటి చిల్లర తాగుడు బెల్ట్ షాపులలో తిరుగుడు ఇది మంచి పద్ధతి కాదు అందరికీ పదే పదే దయచేసి చెప్తున్నా మొత్తం బంద్ పెట్టాలి ఖచ్చ బెల్ట్ షాపులు ఖచ్చితంగా బంద్ పెట్టాలి ఇయ్యలట నుండి ఒక్క సీస్ వచ్చినా కానీ ఎవరు ఊరుకోము ఆడలో అందరం గ్రామ పంచాయతీ తరఫున తీర్మానం చేయాలని సర్పంచ్ గారిని ఉప సర్పంచ్ గారిని అందరికీ నమస్కారం బోన్పల్లి మండల తడవండ గ్రామం మాది తడవండ గ్రామంలో బెల్ట్ షాపులు ఎట్లా అంటే వీధికి ఒకటి అనేది విధంగా తయారైనాయి ఈ బెల్ట్ షాపులు చేయంగా యువత ఎట్లయిపోయిందంటే 
వంద దంపాయించుకున్న తోడు మబ్బులు ఐదు గంటలకు ఐదు ఆ వందను ఖర్చు పెట్టి తాగి ఇంటికి వస్తున్నాడు కనీసం ముఖం కూడా అడుక్కునే తీ ఆ టైం లేకుండా అయిపోతున్నది ఈ బెల్ట్ షాపులు చేయగానే మొన్న ఏమైంది మా తడగొండ గ్రామంలో పీర్ల పండుగ రోజు ఒక అబ్బాయి ఒక యువకుడు మంచి చదువుకున్నాడు ఏంది ఎంబీఏ చేసి మంచి డ్యాన్సర్గా అధ్యస్తున్న ఒక యువకుడు ఈ బెల్ట్ షాపుల వలన మరియు ఆ గంజాయి అనే రెండింటి వలన ఎలాంటి పరిస్థితి అంటే కనీసం పోలీసు వాళ్ళకు కూడా విలువ ఇవ్వకుండా ఆ విధంగా మా మాదిరిగా పాప ఆ రోజు రాత్రి బాగా బాధాకరం వాళ్ళ తల్లి ఇంతకుముందు మాట్లాడింది ఏంటంటే ఆ విజయంగా నా కొడుకు ఇట్లా పాడైండు నా తను నా భర్త అట్లా అయినంటే నా కొడుకు కూడా ఇలా అయింది అని చెప్పండి ఆ విధంగా ఇంటికి ఒక కథ ఉన్నది తడగొండ గ్రామంలో కారణం ఏంటంటే బెల్ట్ షాపులు ఈ బెల్ట్ షాపులు అనేటివి దయచేసి గ్రామ పంచాయతీ పాలక వర్గం ఒక తీర్మానం చేసుకుంటా ఎక్సైజ్ అధికారులు అనేటోళ్ళు కఠినమైన చర్యలు తడగొండ గ్రామంలో ఇక ముందు బెల్ట్ షాపులు ఏమన్నా కూడా తీసుకోవాలని తడగొండ ప్రజల తరఫున తడగొండ ఆడపడుచుల తరఫున మొత్తం ప్రజల తరఫున వార్డు సభ్యులకు గ్రామ పంచాయతీకి మరియు పాలక వర్గానికి యావత్తు బోయినపల్లి మండలంలో ఉన్న అధికారులకు జిల్లా మండలంలో అధికారులకు ఎక్సైజ్ అధికారులకు ప్రత్యేకంగా మనవి చేస్తున్న తడగొండలో బెల్ట్ షాపులు పనిచేయించుండ్రి యువకుల యొక్క జీవితాన్ని కాపాడాలని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈరోజు తడగొండ గ్రామంలో ముఖ్యంగా మహిళలు ఊరు బాబు కోసం మహిళలందరూ ఉదయం లేచి వాళ్ళు పని చేసుకొని ఇంట్లో పని చేసుకొని చేనులకు పనిపోయే వాళ్ళందరూ ఇలా రోడ్ ఎక్కడం అంటే చాలా బాధాకరమైన విషయం వీళ్ళందరి కోరిక మేరకు ఈ విషయాన్ని పై అధికారులకు ఎక్సై అధికారులకు కానీ పై దీనికి సంబంధిత అధికారులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారి దృష్టికి తీసుకే వెళ్ళి అదేవిధంగా ఈ వీ ఊళ్ళో ఎవరైతే బెల్ట్ షాప్ నడిపిస్తారో వారి గురించి మనకు వివరం జరిగింది గ్రామ పంచాయతీకి వాళ్ళని కూడా పిలిచి మాట్లాడి పిలిచి మాట్లాడి మీకు ఏమన్నా ఉపాధి కావాలనుకుంటే కూడా ఉపాధి కల్పించి వారికి బెల్ట్ షాప్లు పని చేయాలని చెప్పి వాళ్ళకు కూడా గ్రామ పంచాయతీ ద్వారా నోటీస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది చెప్పడం జరుగుతుంది వాళ్ళతో మాట్లాడి దాని మీద వినకపోతే కూడా అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్ళిపోయి అదేవిధంగా లేదు కాదు అనుకుంటే కూడా గ్రామ సభ రెండు మూడు రోజులు ఏర్పాటు చేసి గ్రామ సభలో తీర్మానం చేసి మనం చేసుకుంటే ఇది ఈ కార్యక్రమం దీన్ని దీన్ని చేయడానికి కోసం మనం సక్సెస్ అయ్యే అవకాశం ఉంది మేము చేయాలి సహకరిస్తాం కంపల్సరీ ఎట్టి ఇటు ఎవరైనా మనకు వినప్పుడు మేము మీకు రెండు మూడు రోజుల ముందే మీకు ఇంటర్వ్యూ చేస్తాం ఈ నాలుగు రోజుల గ్రామ సభ కూడా ఏర్పాటు చేస్తాం గ్రామ సభ ద్వారా కూడా మనం తీర్మానం చేసుకుంటే ఇక మంచిగా ఉంటుంది నేను సంబంధిత ఎస్ఐ గారు చంద్రశేఖర్ గారి తర ఉన్న తనకు కూడా మేము ఇప్పుడు ఫోన్ చేసి చెప్పడం జరుగుతుంది ఈ మెయిన్ గ్రామ పంచాయతీ కూడా ఈ విధానం పంపించడం జరుగుతుంది ఆయనకు ఆ తర్వాత వినకపోతే మన చేతి మనం తీసుకుంటాం బాల్కొండ నియోజకవర్గ ముప్పాల్ మండలం నల్లూరు గ్రామంలో నూతనంగా ఒకటి పాయింట్ ఇరవై ఐదు కోట్ల వ్యయంతో నిర్మించి తలపెట్టిన ముప్పై మూడు బై పదకొండు కేవీ సబ్ స్టేషన్ శంకుస్థాపన కార్యక్రమంలో మంగళవారం నాడు రాష్ట్ర రోడ్లు భవనాలు గృహ నిర్మాణ మరియు శాసనసభ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా భూమి పూజ చేసి నిర్మాణ పనులు ప్రారంభించారు బాల్కొండ నియోజకవర్గం ముప్పాల్ మండలంలోని ముప్పాల్ మండలంలోని నల్లూరు గ్రామంలో గ్రామస్తుల కోరిక మేరకు థర్టీ త్రీ బై లెవెన్ కోటి ఇరవై ఐదు లక్షల రూపాయలతో సబ్ స్టేషన్ కోసం భూమి పూజ చేయడం జరిగింది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి ఆలోచనల మేరకు ప్రతి రైతుకు నిరంతరాయంగా ఇరవై నాలుగు గంటల నాణ్యమైన కరెంటును సప్లై చేయాలి ఊర్లలో కూడా నాణ్యమైన కరెంటు సప్లై కావాలి కరెంటు పోవద్దు అని ఏదైతే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి ఆలోచన ఉన్నదో ఆ ఆలోచనల మేరకు గ్రామస్తుల కోరిక మేరకు ముఖ్యమంత్రి గారిని అడగగానే ఇరవై ఐదు లక్షల రూపాయలు మంజూరు చేసి నల్లూరు గ్రామంలో స్టేషన్ ఏర్పాటు చేసుకోవటానికి అవకాశం కల్పించినందుకు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి నా పక్షాన 
నల్లూరు గ్రామ ప్రజల పక్షాన నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా కేసీఆర్ గారు వచ్చిన తర్వాత పాల్కొండ నియోజకవర్గంలో ఇది పదహారవ సబ్ స్టేషన్ కేవలం యారేడు సంవత్సరాల కాలంలోనే ఈ నియోజకవర్గంలో పదహారు కొత్త సబ్ స్టేషన్లు ఏర్పాటు చేసిన ఘనత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి దక్కింది మరి చాలామంది చాలా విషయాలు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు నిన్న మొన్ననైతే కొందరు అసలు బాల్కొండలో అభివృద్ధి ఎక్కడ జరుగుతున్నది అన్న మాట మాట్లాడేది అప్పుడు మా మా నాయకులు వచ్చి మాట నాకు చెప్తే ఇట్లా అంటున్నారన్నా అని నవ్వుకుంటూ చెప్తే నాకు కూడా బండ తీసుకొని నెత్తికేసి కొట్టుకోవాలనిపించింది బాల్కొండ నియోజకవర్గంలో అభివృద్ధి ఎక్కడ జరుగుతున్నది అని ఇంగితం లేకుండా మాట్లాడే నాయకులు ఇవాళ ఇక్కడ సబ్ స్టేషన్ శంకుస్థాపన చూడాలని చెప్పి నేను వాళ్ళు కోరుతూ ఉన్నా నియోజకవర్గంలో ఆరు సంవత్సరాల కాలంలోనే పదహారు సబ్ స్టేషన్లు ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది యాభై రెండు పైఆమ్ ఎంవీఐ ట్రాన్స్ఫార్మర్లు ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది యాభై రెండు ఇక వేరే ట్రాన్స్ఫార్మర్లకైతే లెక్కనే లేదు మరి ఇప్పుడు ఎవరైతే మాట్లాడుతున్నారో అభివృద్ధి జరుగుతలేదు అని మాట్లాడుతున్నారో వారు కూడా ఈ బాల్కొండ నియోజకవర్గానికి ఎమ్మెల్యేగా ఉండే ఆ పార్టీ మాకంటే మొదలు నలభై యాభై సంవత్సరాలు ఆ పార్టీ పాలించింది మరి ఆ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు అభివృద్ధి జరుగుతలే అన్న నాయకులు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా అరుణోదయ సాంస్కృతిక కళాకారిణి విమలక్క ఆధ్వర్యంలో చిత్రీకరిస్తున్న మరో బహుజన బతుకమ్మ పాట తెలంగాణ ప్రజలను ఆకట్టుకోనుంది ప్రతి సంవత్సరం ఒక సందేశం ఇస్తూ బతుకమ్మ పాటను రూపొందిస్తున్న తరుణంలో ఈ సంవత్సరం సేంద్రియ వ్యవసాయంపై సందేశాత్మక పాటను చిత్రీకరిస్తున్నట్లు విమలక్క తెలిపారు పట్టణంలోని షాత్రాజ్పల్లి రోడ్ గుడి చెరువు సమీపంలో సోమవారం చిత్రీకరణ జరిపారు ఈ పాటకు మారం ప్రవీణ్ కుమార్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు మరో రెండు రోజుల పాటు చిత్రీకరణ ఉంటుందని అన్నారు బహుజన బతుకమ్మ పదవ సంవత్సరంలోకి అడుగుడుతుంది ఈ సంవత్సరం ప్రకృతి వ్యవసాయము బహుజన బతుకమ్మ అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఈ సందేశాన్ని మోసుకుపోవడానికి సిద్ధపడి ఆ పాటను షూట్ చేయడం కోసం వేములవాడ ప్రాంతానికి చేరుకుంది ఇక్కడ డైరెక్టర్ పప్పి మారెం ప్రవీణ్ ప్రవీణ్ అట్లనే కెమెరామెన్ తమ్ముడు గోపి ఇట్లా వీళ్ళందరీ మిత్ర బృందంతో అందరము కలిసి ఈ పాటను షూట్ చేయడానికి ఇక్కడ జమగూడిన ఈ సందర్భంగా అందరికీ ఒక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాం బహుజన బతుకమ్మ నిర్వహణ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ప్రతి సంవత్సరం ఆయా సందర్భాల్లో ఒక సందేశాన్ని మోసుకుపోతూ ముందుకు సాగుతుంది బతుకమ్మ అనేటువంటిది ఒక ఉత్సవం కాదు ఉద్యమంలా ముందుకు సాగాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని భావిస్తుంది అందుకోసమే ఈ రెండు సంవత్సరాల కరోనా కాలంలో ఆహార పంటల పరిస్థితి ఎట్లుందో అందరికీ తెలిసిందే వ్యవసాయ రంగం అంతా కూడా కుంటుబడి రసాయన ఎరువులతోటి భూమి అంతా కూడా సారం లేకుండా పోయి అటు రైతు బతకలేని పరిస్థితి ఆ రసాయన ఎరువులతో పండినటువంటి పంటల్ని తిని అనారోగ్యాలు తెచ్చుకున్నటువంటి పరిస్థితి లక్షల లక్షలు కార్పొరేట్ హాస్పిటళ్ళకు దోచిపెట్టినటువంటి పరిస్థితి అందుకోసమే భూమి బతకాలి భూమిలో సారం ఉండాలి భూమిలో ఎర్రలు ఉండాలి అట్లనే భూమిని నమ్ముకున్నటువంటి రైతు బతకాలి వాళ్ళిద్దరు క్షేమంగా ఉంటేనే మనమందరం క్షేమంగా ఉంటామనేటువంటి తెలియచెప్పేటువంటి సందేశం ఇస్తున్నటువంటి పాట ఇది ఈ పాట రాసింది మిత్ర ఈ పాటను అందరము కలిసి దీన్ని ముందుకు తీసుకుపోదామని అందరూ కూడా స్వాగతించాలని భోజన బతుకమ్మను స్వాగతించి ఆదరించాలని అందరికీ కూడా సవినయంగా విన్నవించుకుంటున్నాం తప్పనిసరిగా ప్రకృతి వ్యవసాయం అంటేనే దేశీ పంటలు దేశీ వ్యవసాయం దేశీ విత్తనం స్వదేశీ వస్త్రం దీన్ని ప్రచారం చేయడానికి సిద్ధపడింది భోజన బతుకమ్మ అందుకోసం మీరంతా స్వాగతించాలని మరొక్కసారి అందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా 
విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం ఈరోజు విమలవాడలో విమలకారి బహుజన బతుకమ్మ పాట షూటింగ్ ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది ఇంకో రెండు మూడు రోజులు ఇక్కడే షూట్ జరుపుకుంటాము నేను ఎక్కువ మాట్లాడదలుచుకోలేదు ఎందుకంటే ప్రతి సంవత్సరం సక్సెస్తోనే మేము ముందడుగు వచ్చాను ఈసారి బతుకమ్మ కూడా ఒక మంచి సందేశంతో మేము ముందుకు వస్తున్నాను రిలీజ్ తర్వాత మీరందరూ ప్రశంసిస్తారని చెప్పి ఆశిస్తూ మీ ప్రవీణ్ కుమార్ మావోయిస్ట్ ఆవిర్భావ వారోత్సవాల సందర్భంగా రామగుండం పోలీస్ కమిషనర్ ఎస్ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి ఆదేశాల మేరకు ప్రాణహిత పరివాహక ప్రాంతంలో స్పెషల్ పార్టీ మరియు గ్రేహౌన్స్ బలాగాలతో ముమ్మర తనిఖీలు ప్రత్యేక నిఘా ఏర్పాటు చేశారు జైపూర్ ఏసీపీ నరేందర్ ఆధ్వర్యంలో పోలీసులు ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా ఆకస్మిక వాహన తనిఖీలు చేపట్టారు కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్ జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశాల మేరకు మంగళవారం అంతర్గాం మండల తహసీల్దార్ కేంద్రంలో ఇరవై ఏడు మంది అధికారులతో సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ బూత్ లెవెల్ అధికారులు ఇంటింటికి సర్వే నిర్వహించాలని అంతర్గాం మండల తహసీల్దార్ సంపత్ కుమార్ పేర్కొన్నారు ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా వారు ప్రవేశపెట్టిన గరుడ యాప్ ను డౌన్లోడ్ చేసుకుని పూర్తి వివరాలు అందులో నమోదు చేసుకోవాలన్నారు ఈరోజు అంతర్గాం మండల కేంద్రంలో అంతర్గాం మండల పరిధిలో ఉన్న ఇరవై ఏడు పోలింగ్ స్టేషన్ల బూత్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్తో సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది వీరందరికీ గరుడ యాప్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా వారు ప్రవేశపెట్టిన గరుడ యాప్ను ఏ విధంగా వాళ్ళు డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి అందులో ఏ విధమైన ప్రక్రియ ఉంటుంది సర్వే ఏ విధంగా పూర్తి చేయాలి ఓటర్ ఫామ్స్ను ఏ విధంగా వెరిఫికేషన్ చేయాలి పోలింగ్ స్టేషన్లో ఉన్న వసతులు ఏమున్నాయి ఇంకా కావాల్సిన అవస వసతులు ఏమి కొరత ఉన్నది అలాగే ఇంపార్టెంట్ ప్లేసెస్ పోలింగ్ స్టేషన్ దగ్గరలో పోలింగ్ పోలీస్ స్టేషన్ ఉందా బస్ స్టాండ్ ఉందా ఫ్యూల్ స్టేషన్ ఉందా ఇతరత్ర ఉన్న వాటిని వాళ్ళు వెరిఫికేషన్ ఫామ్స్ ఫిల్అప్ చేయాల్సి ఉంటుంది అలాగే కొత్తగా వచ్చిన అప్లికేషన్స్ ఏదైతే ఫామ్ సిక్స్ సిక్స్ ఏ సెవెన్ ఎయిటీ ఏ ఫామ్స్ను కూడా ఫీల్డ్ లెవెల్లో వెరిఫికేషన్ చేసి వాటిని పూరించి గరుడ యాప్ ద్వారా సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ అంశం పైన బూత్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ అందరితో కులంకషంగా చర్చించి వారు ఏదైతే రేజ్ చేశారో డౌట్స్ ను వాటిని కూడా క్లారిఫికేషన్ క్లారిఫై చేయడం జరిగింది థ్యాంక్ యూ